Europa hay muchos eh, candidatos que eh, se irán a la reelección, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, o, o bueno, digamos que esto aplicará para de aquí en adelante para todas las elecciones, incluso un candidato a la presidencia de la República eh, que haya tenido un pasado político o, o que haya eh, participado en alguna administración pública eh, desde algún cargo, eh, ya no podremos contar qué fue lo que hizo, en qué casos estuvo involucrado. Eh, como para ayudar a la gente a tomar una decisión sobre ese candidato. Sí, básicamente la tarea de los periodistas es eh, desnudar las propuestas, el dar a conocer y poner en escena todos los días, incluso el pasado de aquellos que pretenden gobernarnos. Esa es nuestra misión social. La sociedad ayuda. Nosotros damos y somos ese enlace entre lo que es la sociedad y también el poder. Esa es nuestra misión. Lo que se pretende aquí es poner una veda informativa durante el proceso electoral. Por eso es que la Unión Nacional de Periodistas hemos acudido a pedir medidas cautelares para evitar este atropello, esta violación al derecho eh, constitucional de la libertad de expresión y la libertad de opinión, que en este momento está en riesgo. En este momento está en riesgo y el día... 4 de febrero se consumaría esta violación. Ahora, eh, la jueza, eh, usted dice que tiene que apenas lea el documento que la Unión Nacional de Periodistas le ha entregado, tendría que dictar esas medidas. Eh, en, en, digamos, en concreto lo que hace es evitar que se publique en el registro oficial la reforma al Código de la Democracia. La petición de la Unión Nacional de Periodistas al presentar la, las medidas cautelares es clara y determina de que, y le pide que le prohíba la publicación de esta reforma eh, aplicada desde el Ejecutivo al artículo 21 del proyecto reformatorio al Código de la Democracia. Es prohibir ya sea al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea y también al que está actualmente presidiendo el registro oficial. Impedir la publicación se estaría impidiendo la consumación de la violación de este derecho intrínseco del ser humano, que es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Ahora, ¿esa prohibición de publicación sería mientras sucede qué? Esta pro, eh, prohibición es temporal hasta que tarde o temprano la Corte Constitucional conozca este atropello a la, eh, a la Constitución en su artículo 18. Aquí adicionalmente lo que se está, eh, eh, a más de impedir el trabajo de los periodistas, se está creando un nuevo eh, organismo de juzgamiento a los periodistas, que es el Consejo uh -huh. Nacional Electoral. Ese nuevo organismo, es decir, que el Consejo Nacional Electoral, bajo el criterio subjetivo, va a determinar qué reportaje, qué mensaje puede beneficiar de manera directa o indirecta a un candidato en el próximo proceso electoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer los periodistas en un proceso electoral? Ahora, lo que dicen también es que, 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 que ya ha sido calificada como absurda la propuesta siquiera que ha planteado el, el asambleísta Mauro Andino, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral podrá emitir un reglamento para poder aplicar el Código de la Democracia. Y en ese reglamento, entonces, se podrá eh, especificar las condiciones en las que se podrá trabajar desde los medios de comunicación. Pero, Vicente, ¿puede un reglamento modificar lo que dice una ley ahora? Y más que todo, puede modificar lo que garantiza la Constitución. Y más que todo, la Constitución en el artículo 11, numeral 4, que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. La Constitución está por encima de la ley y por encima de un reglamento. Yo creo que aquí la jueza tiene una gran responsabilidad de obrar conforme a derecho y conforme y apegada a lo que determina la Constitución. Nosotros, como periodistas, lo que estamos haciendo es defendiendo ese derecho. Eso es lo que estamos haciendo. Y además, evitando que se produzca o que se dé paso en el país a la autocensura del periodista, uh -huh. que es más grave que la censura previa. Y empujando con esta norma a la censura previa en los medios de comunicación. Porque ambos van a pensar dos veces qué es lo que se puede publicar 
para evitar ser sancionados, en este caso, por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ese mismo Código de la Democracia deja abierta la posibilidad de que el gobierno eh, pueda promocionar obras, programas eh, o hacer eh, distintos tipos de inauguraciones, por ejemplo, de obras que estén proyectadas para eh, época de elecciones, podrá hacer inauguraciones, lo cual, eh, este, ¿qué podemos hacer los periodistas? Por ejemplo, si el presidente de la República decide promocionarse a través de esas obras. Eh, la prohibición creo que empieza, no se han puesto a pensar hasta dónde puede llegar esa prohibición. Claro, porque se estaría afectando incluso qué es lo que podríamos nosotros publicar para que a criterio subjetivo del Consejo Nacional Electoral lo que haga el presidente durante todo este proceso de elecciones que será en el 2013, qué es lo que podría ser calificado que va a favor o en contra de manera a un candidato, en este caso, si el señor presidente de la República decide postularse. Bueno, veremos qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral frente a los canales públicos que estarán ahí eh, seguramente promocionando o haciendo, publicando todo lo que el gobierno nacional quiera eh, pues promocionar en ese momento. Lo harán con la figura del presidente candidato y eh, veremos si el Consejo Nacional entra a sancionarlos como pensamos que debería hacerlo. Hablemos un poco más allá. Eh, en épocas pasadas yo creo que el papel de los periodistas, el momento de eh, dar a conocer quiénes son los candidatos y sus propuestas, así como su pasado político o personal también o eh, profesional, eh, de alguna manera contribuíamos a que la gente pueda conocer quiénes son los candidatos. Pero ahora que eso, y así hemos visto los congresos que hemos visto, las asambleas que vemos ahora, los candidatos y luego presidentes que luego el pueblo ha echado abajo, es decir, con información la gente se equivoca. Sin Yo información... Creo... Claro, nosotros hacemos y contribuimos a la sociedad para que ellos, en el momento que van a las urnas, puedan decidir. Nuestro trabajo está ahí. Nuestro trabajo es escudriñar incluso lo que los candidatos pretenden ocultar durante este proceso electoral. Su pasado, las propuestas, hay que determinar y, y, y mostrarlas a la sociedad, las propuestas que hacen las realizables, las que son, las que muchas veces hay propuestas demagógicas. Bueno, pero es la ciudadanía la que califica ese tipo de información. Eso es lo que el ciudadano, esa libertad tiene el ciudadano de definir qué medio ve, qué medio escucha, qué medio lee. Nosotros cumplimos un trabajo de responsabilidad dentro de una sociedad como la ecuatoriana. Ya está Paul Mena aquí, es el representante del Foro de Periodistas. Tenemos un par de minutos para conversar también con él y recoger su opinión. Mientras tanto, yo voy a dar mi opinión frente a lo que acabamos de hablar con Vicente Ordóñez. Yo sí creo que sin información, el próximo y sin la posibilidad de que los candidatos nuevos o movimientos pequeños puedan promocionarse o darse a conocer a través de los medios de comunicación a, a, al público masivo, lo que vamos a tener es una asamblea nacional por lo menos llena de payasos, de modelos, de cumbiamberas, de cantantes, de periodistas, de perseguidos políticos. Esos serán los candidatos, porque los movimientos y partidos políticos buscarán las caras más conocidas para que la gente pueda identificarlas más fácilmente y vote por ellas, independientemente de lo que propongan o lo que después vayan a hacer en la Asamblea Nacional. Paul, muy buenos días. Bienvenido. Eh, tengo un par de minutos para, para hablar con usted y quisiera simplemente que usted me diga cómo se afectará el trabajo periodístico con la reforma que ayer se ratificó en la Asamblea Nacional. Bueno, muy buenos días, eh, Janet. Eh, bueno, creemos eh, eh, los periodistas en el Foro de Periodistas de Ecuador que esta te, este texto tal como está aprobado es muy amplio, es muy ambiguo. Se presta para que cualquier tipo de información pueda ser calificada como promoción directa o indirecta. Y lo que nos preguntamos entonces es que, cómo vamos a cubrir las elecciones. Es un tema muy preocupante, muy delicado para los periodistas. Estamos claros que la información en los medios de comunicación no debe ser parcializada hacia un determinado candidato, esto en los medios públicos, privados y, y, y comunitarios. Pero, sin embargo, creemos que tal como está planteada la, 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 el texto legal, lo que va a producir es una prensa silenciada. Y eso es lo que nos preocupa. Porque, y lo que nos preocupa es que el derecho de los ciudadanos a saber, a conocer 
sea el afectado, que los periodistas no podamos cumplir nuestro <coughs> rol de informar a los ciudadanos, de dar la información que los ciudadanos necesitan para ejercer su derecho al voto de manera informada, de manera responsable. Yo creo que eso es lo que está de fondo. En este, tema. en este eh, momento pues tenemos una acción ya en concreto de la Unión Nacional de Periodistas eh, que necesita ser apoyada por los periodistas. ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, eh, yo creo que en este momento se están presentando una serie de acciones, de medidas que, que son necesarias en este, eh, eh, al momento en que nos encontramos. Eh, eh, cabe recordar y decir al país que incluso muchos asambleístas del propio oficialismo, del propio partido de gobierno han señalado que este texto es muy ambiguo, que este texto podría limitar los derechos de periodistas y los derechos de, especialmente de ciudadanos. Entonces medidas cautelares, de más, es, es muy probable que en estos días tengamos medidas cautelares, demandas de inconstitucionalidad, una serie de acciones porque evidentemente los derechos pueden ser eh, violados en este, en este tipo de texto. Eh, simplemente pues pedirles a todos los periodistas hacerles esta sugerencia desde mi opinión y mi pensamiento de que en este momento es cuando debemos unirnos mucho más eh, podemos reunirnos alrededor de la Unión Nacional de Periodistas está el Foro de Periodistas también está Fundamedios todos estamos trabajando por el mismo fin que es defender nuestro trabajo ya es hora de que dejen de estar quietos y al margen cuando el trabajo nuestro es el que se está afectando. Y el de los futuros periodistas, ¿qué herencia les vamos a dejar a aquellos estudiantes que en este momento tienen la esperanza de poder salir de las universidades, conseguir un trabajo y poder aportar eh, al país, a la patria, al desarrollo, con un trabajo libre y honesto, sin mordazas? Es ahora cuando deben pronunciarse. Mañana. Ya va a ser tarde. Muchísimas gracias a ambos por gracias. estar aquí eh, esta mañana pues contándonos qué es lo que puede pasar con el trabajo periodístico y sobre todo con el derecho a informarse de la gente.